അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ സ്പെഷ്യൽ ഡേ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്ര അധികം സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്ന ആ കുടുംബത്തെ തീർച്ചയായും പരിചയപ്പെട്ടേ പറ്റുള്ളൂ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് അവർ ചിലർ മാത്രം എന്തായാലും അവരെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം സാറിൻ്റെ മകളും മകനുമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് മറിയ ആൻഡ് ചാണ്ടിയുമൻ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ താരം കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ട് മറിയയുടെ മകനാണ് പക്ഷേ പുള്ളി പേരും ഇതൊക്കെ പറയാൻ കുറച്ച് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ എന്താ പേര് ഇതേ ഇവിടെ നോക്കിയേ എന്താ പേര് അതൊക്കെ വഴിയേ പുള്ളിയെ പരിചയപ്പെടാം മറിയ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ടെക്നോ പാർക്കിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഹായ് ചാണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഡൽഹി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എം എ ഹിസ്റ്ററി ശൈലി <laughs> 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 എന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനശൈലി എന്റെ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഇപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി രംഗത്താണ് വിദ്യാർത്ഥി യുവജന രംഗത്താണ് തൽക്കാലം അത്ര എനിക്ക് തൽക്കാലത്തെ കാര്യം മാത്രമേ ആലോചിക്കുന്നുള്ളൂ ഭാവി നോക്കുന്നില്ല അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഇവിടെ എന്തോ ഒരു മിസ്സിങ് ആദ്യം മുതലേ തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് മറ്റാരും അല്ല സാറിന്റെ ബെറ്റർ ഹാഫ് ആണ് എവിടെയാണ് വാവ പിന്നെ ഇന്ന് സുഖമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് പിന്നെ ഈ ഇന്റർവ്യൂവിന് പങ്കെടുക്കാവും ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ കുറച്ച് സമയം വേറെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്താണ് കേരളത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഹോബി എന്താണ് എനിക്കങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഹോബി ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും ആളുകളുടെ ഇടയിലാണ് അപ്പം ഞാൻ വളരെ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ എല്ലാവരുമായിട്ട് ഒന്നിച്ച് മൂവ് ചെയ്തങ്ങ് ശീലമായി അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും ആൾക്കൂട്ടമോ ആളുകളുമായിട്ട് ഇടപെടുന്നോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല തോന്നാറേ ഇല്ല എനിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആളുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം ഭയപ്പെടുന്നത് ഏകാന്തതയാണ് ആ ഒറ്റയ്ക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വല്ലാത്ത ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം എല്ലാവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പോകും അത് എൻ്റെ ഒരു ശീലമായി അതെൻ്റെ ഒരു പിന്നെ പ്രവർത്തന ശൈലിയായിട്ടങ്ങ് മാറിയിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ പലപ്പോഴും അധിക സമയം ചിലവഴിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരും അത് ഇന്നിപ്പം എല്ലാവരും അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു കുറേ പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു കാരണം ഞാനത് വലിയൊരു സാക്രിഫൈസായിട്ടല്ല കാണുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് പൊതുപ്രവർത്തകരുടെയൊക്കെ റോളുമായി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഒന്നുമല്ല ഒരു വലിയ പിന്നെ ഇതൊന്നുമല്ല പക്ഷേ സാർ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഇപ്പം ആദ്യ സമയത്താണെങ്കിലും ആൻറ്റിക്ക് അതിലുള്ളൊരു ഇത് പരിഭവം അങ്ങനെയുള്ള കൂടുതൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാകുമല്ലോ പക്ഷേ ഈ പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്താകുമ്പോഴേ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് അതല്ല നിൽക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒന്ന് പിന്നെ അല്പസമയം എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി ഉടനെ അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടി വന്നു അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരും അപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടി നമ്മുടെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റുക എന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് അതിനോട് നീതി പുലർത്താൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും സാക്രിഫൈസ് കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരും ഒന്ന് രണ്ട് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമയം നമുക്ക് അത് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതൊക്കെ അതുമായി കോപ്പ് ചെയ്യണം ഒരാളും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ അച്ചു അച്ചു എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ അച്ചു ദുബായില അപ്പം ഒരു മാരീഡ് ഒരു മോളുണ്ട് ഓക്കെ വേറെ ഒരു കാര്യം വളരെ ലൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സാർ എന്നാലും ചോദിച്ചിട്ട് സാറിന്റെ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ രൂപത്തിലൊന്നും അധികം ശ്രദ്ധിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് സാറും എന്നറിയാം പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതലും സാറിന്റെ വൈഫും മകളും ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സാറിന്റെ ഹെയർ സ്റ്റൈലിലാണേലും ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ടെലിവിഷനിൽ വരുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഒക്കെ സാർ അധികം അങ്ങനെ ആ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും ശ്രദ്
വെരി സെൽഫ്ലെസ് ആയൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് സാറിൻ്റെ വൈഫും മകളും ഒക്കെയാണോ പിടിച്ചിരുത്തി മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് 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 നീറ്റാക്കി കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ നമുക്ക് ടൈമിൻ്റെ ഈ സമ്മർദ്ദം വരുന്ന സമയത്ത് അത് ഒഴിവാക്കുന്ന നമ്മുടെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ആവശ്യത്തിലുള്ള സമയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം ഞാൻ ഈ പിന്നെ കൂടുതൽ ഒരുങ്ങുന്നതിനോ കാര്യത്തിനോ ഒന്നും എനിക്ക് സമയം ഞാൻ എടുക്കാറില്ല അതിന് വലിയൊരു പ്രാധാന്യം ഞാൻ കൊടുക്കാറുമില്ല അപ്പം പലപ്പോഴും തലമുടി ഒക്കെ വെട്ടിക്കുന്നതൊക്കെ ഒത്തിരി താമസിച്ച് ഒക്കെ വരും അപ്പം അടുത്ത കാലം വരെ ഭാര്യ തലമുടി വെട്ടി കാരണം കാരണം എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു സമയം കിട്ടുമ്പോൾ സമയത്ത് വെട്ടുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം കുറച്ച് നാളായിട്ട് അത് മാറിയിട്ടുണ്ട് ചാണ്ടിക്ക് അച്ഛൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ക്യാരക്ടറിൽ ഒന്ന് ഏതാണ് കാര്യം ആസ് എ ലീഡർ അദ്ദേഹത്തെ കേരള ജനതയ്ക്ക് തന്നെ അറിയാം ഏറ്റവും നല്ല ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ ബട്ട് ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആസ് യുവർ ഫാദർ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എനിക്കും വേണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആ ക്യാരക്ടർ ഞാൻ ഇമ്പാവ് ചെയ്യണം തോന്നിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടോ വളരെ these mm-hmm. are two things uh, can anyone can learn not only uh, us anyone can learn from it valare patient aanu le very nice okay pinne edengilum cinemayile oru vaadu rashtriya cinemagal irangaarundallo chandi sir ippum oru vaadu nammude nadanmaaranilum ide pole police veshangalum rashtriyakare endha parayna velli vilikkina veshangalum okke cheyidittund malayalathile suresh gopi chetnaanengilum oru vaadu veru cheyidittund adilum ormil nikkunna edengilum oru rashtriya rangam undo ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡയലോഗ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അല്ല ഞാൻ സിനിമയായിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ ഒരു എനിക്ക് കാണുന്നതിൽ താല്പര്യം പാട്ട് കേൾക്കുന്നതിൽ താല്പര്യം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് അതിനുള്ള സമയവും അവസരവും കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നൊരു കാര്യമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് പറയാനായിട്ട് എങ്ങനെയായാലും ഇപ്പം അങ്ങനെ സാറും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു നിർബന്ധം ഉണ്ട് സ്വന്തമായിട്ടൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റർ ദിവസമെങ്കിലും ഒരുമിച്ചിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്മസ് ദിവസമെങ്കിലും കുടുംബത്തോട് ഒപ്പം ഇരിക്കണം എന്ന് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വെക്കാറുണ്ടോ എല്ലാ വർഷവും നിർബന്ധം വെച്ചാലും നടക്കത്തില്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ നിർബന്ധം വെച്ചാലും നടക്കില്ല കാരണം ഇതുപോലുള്ള അവസരങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും പിന്നെ നാട്ടിലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പരിപാടികൾ കാണും അപ്പോൾ അവിടെ പോകാൻ നമ്മൾ നിർബന്ധിച്ച നമ്മൾ ഈസ്റ്റർ വിടിയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പരിപാടികൾ നമ്മളുടെ സാന്നിധ്യം വളരെയധികം ആളുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പരിപാടികൾ നമുക്ക് പങ്കുചേരാനും ഒക്കത്തില്ല അപ്പം അവരുടെ ഒരു ആവശ്യം മാത്രമല്ല എൻ്റെ ഒരു മാനസികമായിട്ട് ചില പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധം ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പം പലപ്പോഴും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് വീഴ്ച വരുത്തുക എന്നുള്ളതേ പറ്റത്തുള്ളൂ സാർ ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മുടെ നമ്മൾ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിലും ആണ്ടിയിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്താണ് സാറിൻ്റെ വൈഫിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു സ്വഭാവം ഏറ്റവും അഡാപ്റ്റിങ് ആണോ അഡ്ജസ്റ്റിങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണോ അതോ ഭാവി എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് ഭാവിക്ക് ഏറ്റവും മുഖ്യമായിട്ടുള്ളത് പ്രാർത്ഥനയാണ് പ്രാർത്ഥനയിലൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ സമയവും ചെലവഴിക്കുന്നത് ഇപ്പം അടുത്ത സമയം ബാങ്കിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥയായിരുന്നു അടുത്ത സമയത്താണ് റിട്ടയർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതുകൂടെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറേ കൂടെ കൂടുതൽ സമയം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ സമയം മാറ്റിവെക്കും ഓക്കെ എന്താ മറിയുടെ ഹോബീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് ഇദ്ദേഹം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ പിന്നെ ഇയാളുടെ കൂടെ കളിക്കാൻ സമയമുള്ളൂ പിന്നെ ഹോബി എന്ന് പറയാൻ ഇപ്പം ഓഫീസിൽ പോകുന്നു അറിയാമല്ലോ ടെക്നോ പാർക്കിൽ തന്നെ അറിയാം പോകുന്നു വൈകിട്ട് വരുന്നു പിന്നെ അധികം ടൈം ഇല്ല പിന്നെ ഡാൻസും പാട്ടും ഒക്കെ ഇഷ്ടം ഇഷ്ടമായിരുന്നു സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ വെച്ച് എല്ലാത്തിനും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു ഇപ്പം അങ്ങനെ അതിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അധികം വരാറില്ല ഓഫീസിലോ വല്ലോ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴും അല്ലാതെ ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഹോബീസ് ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഡാൻസ് പാട്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ചാണ്ടി സാറിൻ്റെ കലയോട് എങ്ങനെയാണ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കല ഒന്നും അടുത്തുകൂടെ പോയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അതിൻ്റെ കുറച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയുടെ സൈഡിൽ നിന്നാണ് സാർ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ 
വളരെ ചുരുക്ക അവസരങ്ങളേ വന്നിട്ടുള്ളൂ അതിൽ ഒരവസരം ഞാൻ ഡാവോസിൽ വെച്ച് ഞാൻ വീണ് എൻ്റെ കാലൊടിഞ്ഞ് അതൊരു അർദ്ധരാത്രിയോടെ അടുത്തുള്ളൊരു സമയത്താണ് ഈ ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അന്നേരം തന്നെ അവിടുത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്നെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ഉടൻ തന്നെ ഓപ്പറേഷനൊക്കെ നടത്തി അത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ സെഡേഷൻ ഒരു ഇത് വന്ന് അതങ്ങോട്ട് ഉണർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു മുറിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്നെ ഇടത്തിയിരിക്കുന്നു അവിടെ വേറെ ആരും ഇല്ല ഞാൻ പെട്ടെന്നങ്ങ് അസ്വസ്ഥനായി കാരണം എനിക്കൊരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു അവസരം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അവിടുത്തെ ഒരു പിന്നെ ബെല്ല് എന്നുള്ള ഇതിങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അതായത് ലോങ് ബെല്ല് അടിച്ചു അടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഓടി വന്നു എന്താന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവരിവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവരെ എല്ലാം മുറിയിലോട്ട് അയച്ചു പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് മുറിയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്കിപ്പം തന്നെ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഡോക്ടറുടെ പെർമിഷനോടുകൂടി എന്നെ അന്നേരം തന്നെ മുറി മുറിയിലായി ചെന്നപ്പോൾ മുറിയിലെല്ലാവരും മോളച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള മറ്റുള്ളവരുണ്ട് പിന്നെ ഈ ആക്സിഡൻ്റ് വിവരം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നാട്ടിൽ അവിടെ തന്നെ ഉള്ള നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള അവിടെ ഡാവോസിലുണ്ടായിരുന്നവരും സൂറിച്ചിലുള്ളവരും ഒക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് പിന്നെ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ആ അല്ല അത് വന്ന് അപ്പം വേറെ ആരെയും കിട്ടിയില്ല ഞാൻ ആ ബെല്ലില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടിയത് കാരണം ഒരാളും അടുത്തില്ല പൊതുവേ എങ്ങനെയാ അച്ഛന് ദേഷ്യം കുറച്ച് കുറവാണോ കൂടുതലാണോ അപ്പൊ ദേഷ്യപ്പെടാറേ ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് അങ്ങനെ ടെമ്പറ് ലൂസ് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഓർമ്മയൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് പണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുവരുമ്പം അമ്മ വഴക്ക് പറയും മാർക്ക് കുറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ആ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് മാർക്ക് കുറവൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അമ്മ അറിയാതെ അപ്പേ കൊണ്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവും അതൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ചില സിനിമയിലെ കണ്ടിട്ട് നേരെ തിരിച്ച് അച്ഛനറിയാതെ അമ്മയെ കൊണ്ട് ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാൽ അങ്ങനെ അത്ര വലിയ സ്ട്രിക്റ്റ് ഒന്നും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അപ്പയെ കൊണ്ട് അമ്മ അറിയാതെ ഒപ്പിടിച്ചോണ്ട് ഒക്കെ പോവായിരുന്നു മാർക്ക് കുറവാണ് അങ്ങനെ വാശി ദേഷ്യം അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് ഇതൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു ഇതേ ഒന്നുമേ അപ്പയ്ക്കില്ല അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു നെഗറ്റീവ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടറിൽ നെഗറ്റീവ് ഒരുപാട് ക്ഷമ കൂടുപാട് ക്ഷമ പറയേണ്ടവരോട് പറയത്തില്ല ശരിയാണോ സാർ ഇപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അല്ലെ പറയാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ സാറിന് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ കാരണം എല്ലാവരുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഒരു കുറവ് ഒരിക്കലും വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല എങ്കിലും പണ്ട് കാലം മുതലേ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കൊക്കെ വരുന്നതിന് മുൻപ് മുതലേ ഒരു പക്ഷെ സ്കൂൾ മുതലേ ഒക്കെ ഉള്ള ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അത് ഈ പഴയ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളാണ് എനിക്കതിനകത്ത് വലിയ ഒരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഇതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച കൂട്ടുകാർ കോളേജിൽ പഠിച്ച കൂട്ടുകാർ അതിനുശേഷം ഈ പൊതു പ്രവർത്തന രംഗത്ത് വന്ന കാലം തൊട്ട് ഉള്ള പല മേഖലയിലുള്ള പ്രവർത്തകർ അവരെയൊക്കെ എനിക്ക് കാണുമ്പം പ്രത്യേക താല്പര്യം ഞാൻ കാട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് അവരെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ അവരെ കാണണമെന്നൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാകും എന്തായാലും വളരെ സാർ വളരെ വിശ്വാസിയാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ദൈവ വിശ്വാസിയാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഉയർച്ചയിലും ഇതിൽ ഈശ്വരൻ്റെ ഒരു വലിയ പങ്കുണ്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവാനുഗ്രഹം എനിക്ക് വളരെയേറെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ദൈവവിശ്വാസിയാണ് ദൈവവിശ്വാസിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ ദൈവഭയമുള്ളയാളാണ് നല്ലത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നന്മ കിട്ടും തെറ്റ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ശിക്ഷ കിട്ടും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം എന്നെ ഇപ്പോൾ ഏത് തീരുമാനം എടുക്കുന്ന സമയത്തും എന്നെ നയിക്കുന്ന ഒരു പിന്നെ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ ഒന്ന് ഞാനൊരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് ദൈവം ശിക്ഷിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ഇത് കിട്ടും ഞാനൊരു നന്മ ചെയ്താൽ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടും
മുകളിലേക്കായിരിക്കും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് വാർത്തകൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സാറിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു വിഷമമോ ടെൻഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതൊക്കെ വളരെ കുറവാണെങ്കിലും ഉള്ള വിഷമമാണെങ്കിൽ അത് പുറത്തേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് പുറത്തല്ല വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വീട്ടിലേക്ക് വലിച്ചഴയ്ക്കുകയോ വീട്ടുകാർക്കൂടെ ടെൻഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുകയോ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പിന്നെ ഇതൊക്കെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നെ ടെൻഷനൊക്കെ പിന്നെ വൈഫിനും കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെ വിമർശനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അപ്പം അത് എന്നെക്കൂടെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടാൽ അവർക്ക് ടെൻഷൻ വീണ്ടും കൂടും അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഞാൻ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരത്തില്ല എന്തെങ്കിലും ഇവർ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്താൽ തന്നെ ഞാനത് നിസ്സാരവൽക്കരിക്കാനേ ശ്രമിക്കത്തുള്ളൂ കാരണം പിന്നെ അവർക്ക് ഇതൊരു ടെൻഷനാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകരുത് എന്നോട് നിർബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് സാർ ഈ യാത്ര ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ലേ അപ്പം ഈ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഉറക്കമൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ വീട്ടിൽ സ്വന്തം വീട്ടിൽ വന്നാൽ ആ സമാധാനമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട് വേറെ ചിലർക്ക് എവിടെ കിടന്നാലും ഉറക്കം വരുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് സാറിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉറക്കത്തിന് അങ്ങനെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് എപ്പോഴെങ്കിലും എനിക്ക് എനിക്ക് പിന്നെ എനിക്ക് എവിടെയാണേലും എനിക്ക് എപ്പോഴാണേലും ഉറങ്ങുന്നതിന് എനിക്കൊരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ഞാൻ ഈ വണ്ടമാനം അലഞ്ഞുള്ള വർക്കായതുകൊണ്ട് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്ഷീണം ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എവിടെയാണേലും അങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോകും ഉറങ്ങിപ്പോകും അപ്പം പിന്നെ ഞാനിപ്പം ട്രെയിനിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നേരത്തെ ട്രെയിനിൽ കയറുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരിക്കലും കിടക്കത്തില്ല കാരണം ഉറക്കം വന്നാൽ പോലും ഞാൻ ഉറങ്ങാതെ ഇരുന്നിട്ട് കുറേ കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉറങ്ങത്തുള്ളൂ കാരണം നേരത്തെ ഉറങ്ങി ഈ ഇടയ്ക്ക് വല്ലതും ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വലിയ ഒരു ടെൻഷനാണ് ഈ ട്രെയിനിലൊക്കെ ഈ പോകുമ്പോൾ അപ്പർ ബർത്തിലൊക്കെ ആകുന്ന സമയത്തിന് ഞാൻ പിന്നെ താഴെ ഇറങ്ങി ഒക്കെ വരികയൊക്കെ ചെയ്യും കാരണം എനിക്ക് അത് പിന്നെ ഉണർന്ന് അവിടെ കിടക്കാനൊക്കത്തില്ല പിന്നെ കുറച്ച് വന്ന് ഒരു ഉറക്കമൊക്കെ ഒരു തോന്നുന്ന സമയത്താണ് തിരിച്ച് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഉണരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാതിരിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ഉള്ള സമയത്ത് ഞാൻ ഉറക്കത്തിൽ വരും പിന്നെ എത്ര ഉറക്കം പിന്നെ ഇപ്പം രാത്രി രണ്ട് മണി രണ്ട് മൂന്ന് മണിയൊക്കെ ഞാൻ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന സമയത്തൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് എനിക്ക് പിന്നെ കാറിൽ പോകുമ്പോഴാണെങ്കിലും എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കും പിന്നെ എവിടെ ലക്ഷർ ടൈം കിട്ടുന്നോ ആ ടൈം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കും ഇപ്പം ഈ വിഷ്വൽ മീഡിയ ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ യോഗത്തിലൊക്കെ പോയാൽ സ്റ്റേജിലിരുന്ന് ഉറങ്ങും പക്ഷേ ഇപ്പം അത് ഒരു നിവൃത്തി ഒരു ഒരു നിവൃത്തി ഇല്ല കാരണം ക്യാമറ ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് അത് ആ ഒരു ചാൻസ് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു സർ ഫോർമർ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നോ പക്ഷെ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ വീട്ടിലെ മിനിസ്റ്റർ ആരാണ് സർ ഹോം മിനിസ്റ്റർ ആരാണ് ആക്ച്വലി വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭാവിയാ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യത്തിലും ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യത്തേ ഇല്ല പക്ഷെ അപ്പം ഈ ഇവരുടെ ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജസിലൊക്കെ സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോഴും കോളേജ് തുറക്കുമ്പോഴും ഇപ്പം ഇവർക്ക് ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ വരില്ലേ അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം എന്താ ഒരു ഒരു ഇൻ്റർഫിയറൻസ് വൈഫും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നോ ഒരിക്കലും ഞങ്ങളുടെ ഒരു പരിപാടിക്ക് ഒരു പി ടി എം മീറ്റിങ്ങിലും വന്നിട്ടില്ല ഈ ഈ ഏറ്റവും അവസാനം വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ കോളേജിൽ എൻ്റെ റൂം ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഈ എം എക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് മാത്രമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തു കാരണം ഞാൻ അത് എന്നെ കൂടെ കാത്തിരുന്നാൽ പലപ്പോഴും ടൈം ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മിസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇത് വരും ഒരു ഡ്യൂവൽ കൺട്രോൾ പാടില്ല എന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ് എനിക്കുള്ളത് അപ്പം വീടിനെ സംബന്ധിച്ച് പൂർണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യം വൈഫിന് കൊടുത്തു അത് നോക്കിക്കോണം പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ സാലറി അത് ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കും അത് ഏൽപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട്
കാരണം ഞാനിങ്ങനെ യാത്ര നടക്കുന്ന സമയത്ത് ചില പ്രത്യേക ഇഷ്ടങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നടക്കത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ എന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ വളരെ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഇങ്ങനെ യാത്രയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അന്ന് തൊട്ടേ ശീലിച്ചതും എന്ത് എന്ത് കിട്ടിയാലും കഴിക്കും അതിനൊരു പ്രത്യേക ഒരു താല്പര്യമോ താല്പര്യക്കുറവോ ഒന്നും ഉണ്ടാകാറില്ല പൊതുവെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഭക്ഷണം കപ്പയും മീൻകറിയാണ് ഇതായിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഞാൻ പിന്നെ ഒന്നിനും ഒരു യാത്രയ്ക്കിടയിലും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒന്നിനും ഒരു ഇതില്ല പിന്നെ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ പലപ്പോഴും സമയം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭക്ഷണം പിന്നെ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും അപ്പം കാറിലിരുന്ന് കഴിക്കാവുന്ന എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിലിരുന്ന് കഴിക്കാവുന്ന എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം എടുത്തിട്ട് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇടയ്ക്ക് വല്ല ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്യൂ അല്ലാതെ റെഗുലറായിട്ട് കുക്കിംഗ് പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ ഓഫീസ് വർക്കും അതെ അതെ പ്രത്യേകിച്ച് ആഹാരത്തോടുള്ള ഒരു ഷാഠിയൊന്നും ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ എളുപ്പമായിരിക്കും അല്ലേ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ എങ്ങനെയാ സാർ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഇപ്പം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം കിട്ടണമെന്നൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എല്ലാ ഭക്ഷണമൊക്കെ പിടിക്കുമോ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല കഞ്ഞിയുടെ സാർ ചമ്മന്തി വേണമെന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ കഞ്ഞിയും പയറും ഇനി ഇതൊന്നും കിട്ടിയില്ലേ ചമ്മന്തി ആയാലും മതി അല്ലേ ആരോഗ്യമൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ എങ്ങനെയാ വൈഫാണോ കൂടുതൽ ബ്ലഡ് ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്ഷെ അങ്ങോട്ടും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കായിരിക്കും അല്ലേ ആണ്ടി അല്ലെ സാറിന്റെ ബ്ലഡ് ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെക്കപ്പിന് റെഗുലർ ചെക്കപ്പ് പുതുപ്പള്ളി ഓർമ്മിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടോ സാർ സാറിന്റെ നാടായ പുതുപ്പള്ളി നല്ല ഏറ്റവും നല്ല കപ്പ കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് കോട്ടയത്ത് വായിച്ചു വരുമ്പോ അവിടുന്ന് കപ്പ കൊണ്ടുവരും അല്ലെ പുതുപ്പള്ളി എന്നുള്ളവരാരെങ്കിലും വരുമ്പം അവർ കപ്പ കൊണ്ടുവരും സാറിന് എങ്ങനെയാണ് ഭയങ്കര അച്ചടക്കവും നീറ്റ്നെസ്സും വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാന് ഞാന് ഇവിടെ വീട്ടിൽ വഴക്കിട്ടുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം ടൈമിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടത്ത് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ആ സമയത്ത് പോകണം ഒരിക്കലും എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പരിപാടി ഇന്ന് വരെ ലേറ്റ് ആയിട്ടില്ല പിന്നെ അതിൽ നിന്നും വരുന്ന ഡിലേ കാരണം അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡിലേ അത് ഞാൻ പരമാവധി ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കും ചിലപ്പം മനുഷ്യ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് അതീതമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും അസാധാരണമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമേ താമസിച്ച് ചാണ്ടിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ടൈമിന്റെ കാര്യത്തിൽ അത്ര പോരല്ലേ